Yo, what up YouTube? It's your boy Jin again, Welcome up Sine. Jodi a mwen avec yon lot video bo. Nan video sa, mwen pwa mwen te yo ki jan pou itilize Premiere pou video editing program. Avan mwen komanse, mwen vle di ok, sa pa yon advance tutorial. Se jis yon basic e liye. Ou bien ou kapap di pou mwen ki fin komanse nan video editing. Video sa pwa mwen te yo koman ou kapap edite Premiere video ou ansam avek program sa ki yon le Adobe Premiere Pro. C'est qui j'aime capable de télécharger le programme. Mais avant de aller plus loin, je voulais dire que le programme n'est pas free. Ou juste payer pour lui. Si toutefois vous avez des moyens, vous êtes capable d'acheter ou bien vous êtes payer pour lui chaque mois. Ce qui n'est pas vraiment cher. Ou bien, si toutefois vous avez envie de essayer, vous avez un trial qui vous dit 7 jours. Ce qui j'aime capable de télécharger le programme. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez aller sur Google, vous pouvez taper Adobe Creative Cloud. Si vous avez arrivé là, vous pouvez cliquer sur le lien. Après ça, on va aller côté qui marque free trial, qui c'est ça. Et then on va aller en bas et puis on va chercher ça qui est le premier pro. On va arriver là, on va cliquer start free trial. And then on va commencer le trial là qui c'est l'offre qui cliquer là, on conseille que vous voyez ça. And then on va télécharger le programme là ou bien on va télécharger app ça qui est le Creative Cloud. So là on finit installer, là on va bouger là où on ça, ok? So tout programme on va aller dans là, on va mettre sur cliquer dans apps, and then on va descendre en bas et puis on va aller dans le programme qu'on a vu utiliser, et puis on va cliquer sur cliquer sur try. Mais songez, vous savez on va gagner accès pour utiliser pour sept jours. Après sept jours, si tu vas pas acheter là, on va pas utiliser encore. So là on finit installer sur computer, on va cliquer deux fois pour qu'on va ouvrir. Then tu vas monter au écran ça, qui c'est your home screen. Là où il veut là, il faut faire attention à deux bagages ça, qui c'est new project and open project. New project veut dire créer un nouveau projet. Open project qui c'est ouvrir un projet qui déjà existé. So nous allons pour nous parler plus de open project puis devant. Et then là, ce côté lui montre tout projet qui a travaillé sur yo de ancien jusqu'à nouveau. So pour nous commencer. Nous pouvons cliquer sur New Project. Et dès que vous ouvrez la page, vous pouvez vous ouvrir la page. Vous pouvez vous ouvrir la page. Vous pouvez vous ouvrir la page. Et puis, si vous avez tout le projet de travail, vous pouvez vous ouvrir. Par défaut, vous pouvez vous ouvrir comme ça. Moi-même, je ne change pas maintenant. Sur tout le projet que je travaille sur vous, vous pouvez aller là, qui est dans eDrive, ou vous pouvez vous ouvrir tout le monde 101. Mais si tout le monde a envie de changer, vous devez cliquer dans Browse et vous pouvez vous n'importe quoi que vous voulez, ok? Et puis, vous pouvez quitter tout le monde comme ça. Si tout le monde a un computer qui supporte le GPU, utilisez-le plutôt parce qu'il est plus rapide. Moi-même, comme vous savez, je n'ai pas un GPU, donc je vais utiliser le, mais vous devez utiliser n'importe quoi que vous voulez, ok? Et puis après, vous pouvez aller à l'écouter qui marque Scratch Disk. Si vous cliquez là, sur le bon côté tout projet où vous save, vous devez faire attention avec ça. Côté qui marque Project Auto Save. Si vous devez save le côté où vous pensez que vous avez toutefois vous travaillez en vidéo, vous devez prendre un courant ou bien le computer va vous freezer et vous devez crash. Vous devez prendre un côté aller pour vous recouvrir vos projets. Ok? Si vous cliquez OK. Si vous devez finir le programme, vous devez faire comme ça. Mais si vous avez dit que vous avez un basic, vous avez un basic leçon. Il n'y a pas un advance. Donc, je ne vais pas vous montrer tout le bagage. Donc, si vous avez besoin de connaître plus, vous pouvez aller sur le website Adobe et vous pouvez vous faire une vidéo que vous pouvez vous faire pour une vidéo. Ça, c'est le programme. Vous pouvez vous faire un bagage qui est très simple, qui n'est pas vraiment compliqué. Vous pouvez vous faire un programme qui est de l'heure. Donc, le nouveau programme, il ne va pas être comme ça. Donc, vous pouvez vous faire un peu de temps pour vous faire une vidéo. Le premier bagage qui nous dit, le nouveau programme, c'est qui côté nous ajouter vidéo qui j'ai pour faire importer vidéo dans le programme là so qui ça va le faire on va aller là qui c'est import media là il veut là il y a plusieurs façons capable importer importer vidéo premier bagage que on va faire vous devez aller dans file ouais aller là et vous cliquez sur lui vous descendez en bas et vous pouvez import ou bien on va peser dans keyboard ou control i vous pouvez vous taper ça. Et puis, vous devez venir là, vous faites un clic droit, et puis vous pesez import. Ou bien vous pouvez double clic, et puis là vous vous passez, là vous vous tapez ça à vous. 
premier ça que vous faites, vous pouvez faire si que vous avez un editing table. Si vous pouvez faire un clic droit là, vous pouvez aller dans import. Si vous pouvez faire un tab ça, si vous pouvez aller directement quand vous avez une vidéo, si vous avez une vidéo que vous pouvez éditer, c'est là que vous avez, vous pouvez cliquer dans e drive là et puis vous pouvez aller dans YouTube, tutorial qui c'est ça, et vous pouvez cliquer sur lui. Bon, en dans le folder ça, si vous avez plusieurs autres folders, là vous pouvez faire ces vidéo yo tout ça yo so là nous gagne une démo qui c'est ça que nous allons faire ensemble non il faut des ça c'est proxy so pour ça me mettre yo si tout faut gagne un compiler qui va vraiment assez capacité pour éditer vidéo toute vidéo ça que vous là vous devez utiliser proxy yo au lieu de ça OK et puis ça c'est musique là so si par exemple nous aller là nous cliquer là si par exemple nous river là et nous cliquer dans youtube et puis nous faisons open. Sur qui ça va passer? Si vous cliquez open, vous seulement pour aller ouvrir vidéo ça, qui c'est toute vidéo ça. Donc folder ça va pas pas pour ouvrir. Donc ça qu'on va le faire, on va le faire si que vous cliquez dans ça qui marque import folder. Ok? Donc on va cliquer sur lui, on va le mettre sur cliquer sur folder hein, et vous cliquez sur qui marque import folder. Sur les pour un petit temps pour les capables d'importer vidéo. Ok? Sur l'offre il met toute vidéo dans le programme là. Ce qui va le faire, vous pouvez faire deux clics sur lui. Donc, vous pouvez ouvrir toute vidéo là. Donc, pour nous capable de montrer bien, nous pouvons apparaître dans le petit coin mettant là. Et puis, nous pouvons cliquer sur lui, nous nous et puis nous avancer. Ce qui est pour nous capable de faire vidéo. Ok, là, vous pouvez voir, c'est toute vidéo. Donc, so, nous pouvons voir que si vous avez fait le ça, si nous cliquez sur lui, donc là, vous pouvez toute vidéo là. Ok, donc so, nous pouvons tourner back dans YouTube folder encore. Ok. Soit pour filmer mettre vidéo dans le programme, qui ça va le faire? Vous pouvez aller là, en bas là, dans cette icône ça là, vous pouvez cliquer sur lui, vous pouvez voir tout ça. Vous pouvez créer une sequence. Vous pouvez aller là, vous pouvez cliquer sur la sequence, et puis vous pouvez voir ça. Si so, vous arrivez là, qui ça va le faire? Vous pouvez doit choisir un preset ça, qui c'est tout ça. Par exemple, si vous pouvez utiliser une caméra qui c'est un nom ça, vous pouvez doit cliquer sur lui, et puis vous pouvez un format qui marche ensemble avec la vidéo. Yo. Au lieu nous utiliser nous on a pris ça. On nous dit que vous voulez créer une. Qui est capable de faire pour créer une? Sur le haut là, on va aller dans setting. Donc il vient dans setting, il va le voir tout ça là, ok? So now, ça va le faire. On va le faire si que vidéo que vous gagnez, vidéo que vous te shootez, vous connaissez format. Pour qu'on format vidéo que vous te shootez, on va aller dans vidéo. Par exemple, si nous voulons passer, si nous voulons, si nous voulons là, on va aller dans YouTube tutorial. Si par exemple, quand vous avez vu like, qui format, qui framework qui m'a déchouté une vidéo, vous pouvez cliquer, vous pouvez faire un clic droit sur lui, et puis vous pouvez aller dans Properties, et puis vous pouvez aller dans Details, et puis vous pouvez avoir des informations là, ok? Cette so, vidéo, ça c'est un 1920 x 1080 pixels qui est Full HD, et puis le framework là qui est 23.98, ok? Vous pouvez faire si que vous créez une sequence qui marche ensemble avec la vidéo format, ok? So pour vidéo, nous allons créer un nous allons créer un sequence of 23.97 frame rate. So nous allons cliquer sur lui et then on va pouvoir quitter toute l'autre barre comme ça, ok? So là au fin nous allons faire ce que au bali on non. Par exemple pour vidéo non nous allons faire ce que nous marquer and then nous cliquer ok. So now on gagne un sequence. On va cliquer sur folder. Par exemple sur l'un bas là c'est qui nous allons créer un folder. On va aller dans en bas là, on va, on va créer un folder. Et puis nous allons aller dans le nom Sequence. On va cliquer sur les deux fois. On va cliquer sur les deux fois, on va tourner back encore là. Et puis nous allons aller dans YouTube Tutorial Folder. Et on va aller dans le cliquer, on va aller dans le net. Et puis là, on va là, nous allons prendre ça, qui c'est Edit là, qui c'est ça qui nous va travailler sur lui. On va faire un clic gauche sur lui et vous pouvez aller dans le Sequence. Et vous allez aller dans le nom. So, avant de commencer, on essaie de garder ensemble ça que nous allons créer. Ok, si par exemple nous allons là, et then nous allons chercher une vidéo qui marque démo. So, la vidéo ça n'est pas dans le folder, hein? donc, um, so, on ne peut pas avoir accès à ça, on va juste garder ensemble et puis on va voir ça que nous allons créer ensemble. 